your grace. Thank you, sir. जन मध्य कन्ना कोड़ को देख रहा आटोग्राफ तीस के ना दृष्ट हो क्या तो मंदिर तंदरुस्त होता है I'm proud of my boy thank you नाना केट बिडो बोर बोर नेट सुना दो ये वाली ना बाबू मी कमनी अनुबंध दृष्ट आने चुस्तुंटे यक्कड़ो अट्टड़ गुना उन्ना नीलू बुरा कोड़ो लोंचे पेल्लू पिके काटला लोंचे वरदा लाई प्रावधिस्तुनाय � गैंग लीडर नू विकरुं टेला विजय नाना गो हेड गो हेड थैंक यू केंट्रा अंदर उन गुप्पा उच्चे सरो विजय बास्केटबॉल लो गेल्चिंग संदर भंगा मानो अंदर उन फ्लोर मंटु एटे ने वेली पार्टी जस कुन्दा शुर आह टेलीग्राम टेलीग्राम आ ये वो रूप के तंडे सरो ये तो आ विजय रे वो बेंगलुरु मेल Sorry friends, ये रोज मना पार्टी कैंसल। अजय टी प्रोग्राम आचे सा। अनिता वस्ते विजय के वरो अकर लेते। अनिता अनिता मायों, अनिता लोकाओं। यंत्र के अनिता वरो। हाँ पतंग तो मैं करे। My friend is here, right? You know what? Experience! Why do you think Hyderabad is an experience? Sir, I'm an experience! Do you want to go to the station? Do you want to go to the timing? You know what? Experience! Do you want to go to the traffic jam? Do you want to go to the traffic jam? Do you want to go to the traffic jam? Do you want to go to the traffic jam? Do you want to go to the traffic jam? Do you want to go to the jam? Oh, I'm going to get a camera. I'm going to get a camera. What do you know? Experience! I'm going to get a camera. 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 This sounding is not a camera. But where did you go? Experience! Sorry, sorry, sorry. Okay. I'm going to get a camera. I'm going to get a camera. But I'm going to get a camera. 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 Okay, okay, okay. I'm going to get a camera. 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 Rendi bawa rendi. Anu main nak putri sa, anu main painting sa. Ini full part la, ini half part la, ini quarter part la. Ama, anu putri sa ni painting mana? Jepun kau sama kau kaya. Mandu kau sama kau nak. Ini full part la, ini half part la, ini quarter part la. Rendi, ini kau sama kaya cerita. Ia itu tu kaya cerita ni. Ayo nama, mandu kau dah double level. Anu kau ni version painting ni mesti kau nak. Ini full part la, ini half part la, ini quarter part. Gelbo gelbo, ini kau ni skor ni cerita mana mana mana. Asal lu kena tender bena. Kutur mancher tu asli pui. निकू डब्बा आउट सोच चुका लाये इंटर कुछ गोल जैसा बात। भाई का तरह से पेंटिंग्स नहीं ताऊर को सम्मान दूँ सावा। मैं कुदर पेंटिंग्स नहीं था। पेंटिंग्स ऐंटे आउट सोच चुका कुदर नहीं मैं तेरे। मैं जी बैर उन्हें छोड़ो। अरे अरे भाई ये नहीं। I am not drinking। अब अब पेंटिंग्स चलेंगे। अम्मा, अम्मा, ये नहीं क्या � 
मुलगा दुकान दाटी बोल मजे बोलते क्षमता अंतरा <laughs> जाऊ <laughs> 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 मोहन शाहचार मुझे
అంటే నీకు తెలియకుండానే మీ ఇంట్లో చిగురుకుంటూ వచ్చేస్తా నేను ఫుల్లో కనబడతా నీకు అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు అదే అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యి ఆఖరికి ఢిల్లీలో ఉన్న మా ఎండీ గారికి ఫోన్ చేశాడు ఆయన కూడా చేతులు వచ్చేసాక స్పాన్సర్స్ ని పట్టుకుని ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫోన్ చేయించాడు టోటల్ ఈ మూడు ఎట్ అండ్ హెవెన్ టు మేక్ ద షో ఈ క్రెడిట్ అంతా విజయదేనమ్మా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఈ పోటీలో చాలా మంది పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న వాళ్ళు పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరికీ మా కంపెనీ తరఫున ధన్యవాదాలు పోతే ఈ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా తన పెయింటింగ్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేసిన మిస్ అనిత ఏంటి నాన్న అని తనే లంచ్ రమ్మన్నా నువ్వు వచ్చిందా రావటం అయింది తనే వంట చేస్తానని నడు బిగించి వంట ఇంట్లో దూరటం అయింది అనిత వంట నాకెందుకు నాన్న ఇంత అన్యాయం చేస్తావు అన్యాయం నీకేం ద్రోహం చేసిన నువ్వు ప్రాణత్యాగం నీ పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యం గురించి మా నాన్నకి వివరిస్తా నాన్న ఎవడైనా సరే కత్తితో పుడిచాడు చచ్చిపోతా బాంబు పేలు చచ్చిపోతారు యాక్సిడెంట్ అయిపోతారు కానీ అదేం తమాషానో అనిత వంట తింటుంటే మధ్యలో నుంచి ఏ బాధ లేదు బాపుగాతో దిగిన ఫోటో నాకు మాత్రం పర్వతాలు మోస్తుంట బాపు గారి పక్కన ఓ ఎర్రకోది పిల్ల లేవు అమ్మాయి గారి పాలండి అబ్బాయి గారి సేమ్యా అండి మీరు పంట వేసేసారంటే నేను జీడిపప్పు యాలికాయలు వేసేసి పాయసం తయారు చేసి తిరుపతిందండి నీ భావం నాకు అర్థమైంది కానీ నువ్వు వెళ్ళి భోజనాలు పట్టించు మిగతా గ్రంథం నేను నడిపిస్తా నాన్న ఏనా మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా ఉందిరా ఆ ముచ్చటి కూడా జరిపించేస్తే ఏ ముచ్చట అది ఏమిటో అది నువ్వు నేను చెప్తున్నా కదా ఏం లేదురా మీ ఇద్దరికి పెళ్లి జరిపించేస్తే ఓ పని అయిపోతుంది కదా అని కొంపదీసి మీ ఇద్దరం లవర్స్ అనుకుంటావా మరి మీరిద్దరు కలిసి తిరుగుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్షిప్ 
క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అన్న చెల్లెల్ టైపా కాదు పోనీ అక్క తమ్ముడు టైపా కాదు అయ్యి బాబోయ్ ఏది కాకుండా ఒక ఆడ మగ కలిసి తిరుగుతున్నారంటే అర్థం ఏంటండి అసలు అది ఎలా కుదురుతుందండి మగ మగ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అదో దారి ఆడ ఆడ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది ఓ దారి ఇది ఏది కాకుండా ఆడ మగ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ అంటే నాకేం అర్థం కావడం లేదండి రే మట్టి బుర్రా నీకు అర్థం కాదు కానీ వెళ్ళి పంచుకోపో వాడే కాదురా ఆడ మగ మధ్య ఉన్న బంధం ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు ఎందుకు ఒప్పుకోరు ఏ ఫ్రెండ్షిప్ పాత్రం బంధం కదా ఇన్ఫాక్ట్ తన భావాలు నాకు నచ్చుతాయి నా భావాలు తనకు నచ్చుతాయి వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అని మీరు చెప్పుకున్న సొసైటీ నమ్మదరా సొసైటీ నమ్మించ సంవత్సరం మాకు లేదు ఇట్స్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం కాదురా నాకు ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అంకుల్ ఏం లేదమ్మా ఎన్నాళ్ళు నువ్వు నా కోరలు అవుతామని మురిసిపోయాను ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ అవటం వల్ల అది కుదరటం లేదు ఇప్పుడు వీడికి పెళ్ళాన్ని ఎక్కడ బెతకాలని అప్పుడప్పుడు చేపల మార్కెట్ లో కనపడుతూ ఇలాగే గుర్తుతూ ఉంటాడు వాడికి వల వేస్తా ఆ పిల్ల అడ్రస్ పట్టేస్తా నీ రెస్ట్లెస్ నెస్ చూస్తుంటే నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయి ఖచ్చితంగా బాగుని డబుల్ బాగు అసలు ఫస్ట్ డెకరేషన్ లో ఢామని పడిపోయానంటే నువ్వే ఊహించుకోవచ్చు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అంత బాగుండాలో కదా ఒకవేళ ఛాన్స్ దొరికితే డెకరేషన్ చేస్తావా కనీసం ఏదో మాటలు నేను తను లవ్ చేస్తానేమో డౌట్ గా ఉందో డెకరేషన్ బాగా కుదిరితే నా లైఫ్ పార్ట్నర్ గా చేసుకుందామని మీ పెళ్లి జరిపించే బాధ్యత నాది ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో కల్చర్ ఏంటో హాబీస్ ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుంటాను అడ్రస్ చెప్పు ఆ అడ్రస్ తెలుసుకోమని మన హరిని మార్కెట్ కి పంపించాను చేతిలో ఏమిటి చేపలు చేపల చాలా బాగున్నాయి అన్నట్టు నాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఏంటి నిన్న మీరు హోండా కార్ లో ఒక అందమైన ఆడపిల్లతో ఆడియో షాప్ వచ్చాను వచ్చాను ఆ పిల్ల పేరేంటి అడ్రస్ ఏంటి ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో తదితర వివరాలు కావాలి చేతి అలాగే చేప లోపల పెట్టి నాకు చెప్పడానికి చేప లోపల పెట్టడానికి సంబంధం ఏమిటబ్బా అడ్రస్ పెడితే డ్రస్ మార్చుకుని వస్తున్నాడు ఇది మీ సంప్రదాయమా మరి అంత వినయం అక్కర్లేదు వివరాలు చెప్తే చాలు మా అమ్మాయి గారికి సంబంధించిన విషయాలు నీకు చెప్పాలరా మా అమ్మాయి గారి పేరు శాంతి అన్న విషయం నీకు చెప్పాలరా నేను చెప్పినా చెప్పను ఏరా మా అమ్మాయి గారు రేపు ఉదయం పది గంటలకి జుబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లవర్ బొకే షాప్ దగ్గరకు వస్తారన్న విషయం నీతో నేను చెప్పాలా ఈ టైటానిక్ కాడేవాడరా బాబు కొట్టక ముందు దండం పెట్టాడు కొట్టిన తర్వాత దండం పెట్టాడు ఏమైతేనే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అదే చాలు విజయ్ హలో ఏంటిది పువ్వు ఎందుకు 
चंप चुड़मने लिपकोरेशनोज <laughs> ओके देन ने ना बुक कौन से अच्छे नहीं मी कहना तेरे सा फेस रीडिंग आह आंटी मी फेस ने स्टडी चेसी मी मनसलो ये वन कुटना रोच्चे पेट आई थे फेस तो से आउटलो वाली ये वन कुटना रहा मेरी चप्पल उतरा या yeah? ना कोना स्पेशल डेकोरेशन आते फॉर एग्जांपल ये चैनलों मेरे नाबुन ये वन कुटना रो चप्पुंडरा या � अदेक्रे मुंदर चूसी भाव वन चूसी नाम इंस्टेंट फ्रेंडिप अभी नो सो इक मैं परचय डेवलपनी मन मल्ली मल्ली कलवकूदी बाय इंको विषय चपे मर्चिपया इकड़ी ना गुरी अस्त आलोच्द मुख्य रात्रि पद गंटल की अस्त तलचुद्ध चाल डेजर रात्रि पद गंटल की चूँ मुख्य रात्रि पद गंटल की 
అస్సలు తలుచుకోవచ్చు తలుచుకోను అస్సలు తలుచుకోను అక్కడ ఎవరు లేరు అయితే అంతగా భ్రమ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి భ్రమలు వస్తాయనే ఆ ఇంగ్లీష్ నవ్వాలవి చదవదంటాను ఇవాళ ఒక యంగ్ డైనమిక్ అండ్ చార్మింగ్ ఫెల్లో కనపడ్డాడు మన ఫేస్ చూసి మనం ఏం ఆలోచించుకుంటున్నావో చెప్పేస్తున్నాడు నేనే బుక్ కొనాలనుకుంటున్నానో అది కూడా చెప్పేశాడు అంతేకాదు రాత్రి పది గంటలకి నన్ను తలుచుకోవద్దన్నాడు నేను తలుచుకున్నాను వచ్చేసాడు నేను నమ్మను గాక నమ్మను లేకపోతే మన మొహం చూసి ఏం ఆలోచిస్తున్నావో చెప్పడం ఏంటి నా మొహం నా కూతురు చెప్పిందంటే అలాంటి వాడు ఉండే ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళి పడుకోమ్మా అన్నాడు సర్ల తండ్రి తన భార్యతో ఈ నవల్లో డైరెక్ట్ గా నన్ను తిట్టే ధైర్యం లేక నవల్ని అడ్డం పెట్టుకుని తిట్టే చవట సన్నాసు మీరని నాకు బాగా తెలుసు పదండి పదండి అమ్మాయి పడుకున్నావు కదా ఏమి వెళ్ళదు కదా అమ్మాయి వెళ్ళదు కాబట్టి కాబట్టి నేను ఏమి అనుకోను ఫిగర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మీరు కనుక మోడలింగ్ లైన్ కు వస్తే బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారు రాత్రి పది గంటలకి నన్ను తలుచుకోవద్దు తలుచుకోవద్దు అన్నాడు నేను తలుచుకోకూడదు అనుకుంటూనే తలుచుకున్నాను అది రియల్లో భ్రమ నాకు తెలియదు కానీ టచ్ ప్రాక్టికల్ గా నా బయటకు తోస్తాను ఐఎమ్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్ చెప్పి చూడండి అతను వస్తాడు వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నానంట చెప్పానా నన్ను తలుచుకోవద్దు డేంజర్ అని తలుచుకున్నా వచ్చేసాను ఫేస్ రీడింగ్ చెప్తారనే అయితే నా మనసులో ఏముందో చెప్పగలరా సార్ మీరు నీ పేరు నిర్మల శాంతి రీకంటే అందంగా ఉంటుందని నీకు జలసి ఆ విషయం నువ్వు కల్పన చెప్పాను నేను నీకు చెప్పాను కదా నేను చెప్తాను పావుబాజీ వెజ్ బర్గర్ అందరికీ అవే తీసుకురా ఈవేళ మీరు పావుబాజీ వెజ్ బర్గర్ అందరికి ఇప్పిదాం అనుకుంటుంది చూడండి జీవితంలో ఒకసారి కలిసిన వాళ్ళని మళ్ళీ కలుసుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు తలుచుకోవద్దని చెప్పాను అయినా తలుచుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి నన్ను అస్సలు తలుచుకోవద్దు నేను కలుసుకోను బాయ్ చెప్పుల్కాయ చెప్పాడని మీ నాన్నగారు చూడు బాబు మా అమ్మాయి నీ గురించి అంతా చెప్పింది కానీ నేను నమ్మను 
మీరు నమ్మకపోతే వచ్చిన అష్టమేం లేదు నేను నమ్మాలంటే నా ఫేస్ చూసి నా మనసులో నేను ఏమనుకుంటున్నానో నువ్వు చెప్పాలి అప్పుడు నమ్ముతా మీకు మీ ఆవిడంటే చచ్చంత భయం ఇంటికి వెళ్ళాక ఏ నవలు అడ్డం పెట్టుకుని మీ ఆవిడ తిట్టాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను కరెక్టేనా అబ్బూ నాకు మా అమ్మాయికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియని టాప్ సీక్రెట్ చెప్పావు నువ్వు సామాన్యుడు కాదు బాబు ఇప్పుడు నేను గురికి ఎందుకు వచ్చానో చెప్పగలవా వెరీ సింపుల్ మీ అమ్మాయికి మంచి సంబంధం దొరకాలని త్వరలో పెళ్లి కావాలని ఆ దేవుడికి అర్చన చేయించిన కోసం వచ్చారు సూపర్ తర్వాత అవతల అర్చన క్యూ పెరిగిపోతుంది వెళ్ళండి అమ్మాయి ఎందుకు జనం మధ్య నలిగిపోతుంది తమ వెళ్ళండి మీ డాడీ కోరిక త్వరలో నెరవేరబోతుంది కాకపోతే మీ నేను నా వైఫ్ నవలా ఎవరికి చెప్పను థ్యాంక్స్ కాకపోతే ఇది అరేంజ్ మ్యారేజ్ కాదు లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ మీరు ఓ వ్యక్తి లవ్ చేస్తున్నారు అవసరం లేదు మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఓం లవ్వాయన మహాని గుర్చుతూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి ఆ తర్వాత కళ్ళు తెలిస్తే అతను ఎవరో మీకే తెలుసు నువ్వు ప్రేమించిన వాడు మేఘాల్లోంచి ఆఘ మేఘాల మీద శరవేగంతో రాకెట్లా దూసుకొస్తున్నాడు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మై డియర్ సన్ అమ్మాయి పేరు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వాళ్ళ అడ్రస్ ఏమిటో చెప్పేసి అమ్మాయి పేరు శాంతి ఇది వాళ్ళ ఇంటి నంబరు ఇది మన ఇంటి ఫోన్ అబ్బో పెళ్లికి వచ్చేసిందే త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ సెవెన్ హలో ఎవరు మాట్లాడేది మనిషినే నాకు నువ్వు ఫోన్ చేసి ఎవరు నడుతావేంటయ్యా నువ్వెవరు నేను చెప్పను ముందు నువ్వెవరో చెప్పు నేను చెప్పను గాక చెప్పను చెప్పవా అయితే నీతో సంబంధం క్యాన్సిల్ అరే ఫోన్ చేసి పేరు చెప్పకుండా సంబంధం క్యాన్సిల్ అంటావు నీకేమైనా మెంటలా మెంటల్ గంటల అన్నావంటే పళ్ళోడు కొట్టి డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర పంపిస్తా ముందు మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకో ఏంటి ఈ నవలా సుబ్బారావు ని మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకోమంటావా నవలా సుబ్బారావు అంటే నవలా లాడం పెట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ అందరిని తిట్టేవాడివి ఆ సుబ్బారావు ఏనా అవును నేనే ఇంతకీ నువ్వెవరు నేను రా రంగారావుని అదే రా పొట్టి రంగారావుని ఆ గుర్తుకొచ్చానా అయితే ఈ ఊళ్ళనే ఉంటున్నావా అవును రా నువ్వు కూడా ఈ ఊళ్ళనే ఉంటున్నావా రే నీకు ముఖ్యమైన విషయం మీ అమ్మాయి మా అబ్బాయి పరస్పరం ప్రేమించుకున్నారా అలాగా నాకు తెలియదే పెద్దవాళ్ళకి తెలిసేటట్టు ప్రేమించుకుంటారా వారిద్దరికి వెంటనే పెళ్లి చేసేయడం మంచిది ఏమంటావు ఎవరు తెలుసా మగ పెళ్లి వారు అబ్బాయి గారు తండ్రి ఆయన స్నేహితుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలో దగ్గర ఉండి చూసుకో ఏ ఇబ్బంది ఉండకూడదు రంగారావు ఏ మహా మే ఎవరు మగ పెళ్లి వారు మరి మీరెవరు ఆడ పెళ్లి వాళ్ళు చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్రా పెళ్లి మా ఇద్దరికి మంచి కాఫీ పట్టరా అయ్యా ఓరా తిట్టి తీస్తా సారీ అండి అయ్యో బుగ్గల చుక్క కూడా పెట్టుకోకుండా ఏంటి ఎవరయ్యా అమ్మాయి చక్కగా కలివిడిగా సిగ్గు లేకుండా తిరుగుతుంది పెళ్లి కొడుకు తరఫున బంధువా కాదమ్మ అయితే మరెవరు విజయబాబు ఫ్రెండ్ అమ్మ ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ అదే ఏ టైప్ ఫ్రెండ్ అని అసలు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటో నాకు అర్థమైతే కదమ్మా మీకు చెప్పడానికి ఎవరే అమ్మాయి చాలా ఓవర్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్ అట ఫ్రెండ్ అయితే మాత్రం అంత ఓవర్ గా మేర మీద పడి ప్రదర్శించుకోవాలా అతి కాకపోతే ఏమైనా మన శాంతి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది సార్ కాఫీ సార్ కాఫీ టీ తెమ్మంటే కాఫీ తెస్తావరా లేదు సార్ మీరు కాఫీ తెమ్మన్నారు సార్ కావాలంటే ఆయన అడగండి కావాలంటే ఆయన అడగడం ఏంట్రా మగ పెళ్లి వారు అబద్ధాలు చెప్తారా టీ తెమ్మనా మేము అలాగైతే చెప్తా ఆ <laughs> 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 
పెళ్లికి ముందు ఎన్ని తిరుగులు తిరిగినా అదో దారి ఓ పక్కన ఇంకో అమ్మాయితో పెళ్ళవుతుంటే అదేటమ్మా బొత్తిగా సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏ స్నేహితాలున్నాయో మనకెందుకు మన పెళ్లికి వచ్చిన వాడికి కొంచెం బుద్ధి ఉండకర్లేదు ఏదో అక్షంతలు వేసి వెళ్ళిపోవాలి గానీ మీ గురించి అనిత గురించి నోటికి వచ్చినట్టు అవుతారా మా అమ్మ మాత్రం అదేంటి అల్లుడు గారు ఎర్రతోలు పిల్లతో ఆ ఎక్కలేంటి పక్క పక్కలేంటి అలా రాసుక పూసుక తిరగడం ఏంటి ఇదెక్కడ చూద్యమే అని బుగ్గలు ఒక్కుకుంది శాంతి పైగా మీతో న్యాయంగా మాట్లాడి అనిత గురించి కూపిలాగా మంది వాళ్ళందరి సంగతి వదిలిపెట్టు అసలు నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు ఏంటండి మీరు ఏంటి మీరు అసలు మీరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు షెడ్డి షెల్టర్ జఫ్రి అవర్ సార్ నవలలు చదివిన దాన్ని నేను పోయి అలా అనుకుంటానా అరే వా కానీ బయట వాళ్ళు మాత్రం మీ గురించి బ్యాడ్ గా అనుకుంటే నేను భరించలేనండి అసలు నీకు నా మీద డౌట్ లేనప్పుడు ఎవరేమనుకున్నా నీకేంటి అదే నిజమే అనుకోండి కానీ నాకు డౌట్ వచ్చే పరిస్థితి మాత్రం రానివ్వనని ప్రామిస్ చేయండి ప్రామిస్ చేయడంలో ఇది ఒక కొత్త టైప్ డెకరేషన్ ఇంకోసారి చేయనా పోండి అందంతో పాటు అర్థం చేసుకునే భార్య దొరికినందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఈ ఉరుములకి గట్టిగా కౌగులించుకుంటే ఎంతో థ్రిల్గా ఉంది కదా ఈ వర్షంలో తరుస్తూ మరింత గట్టిగా హత్తుకుంటే ఎంతో మత్తుగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది కదా మరి డెకరేషన్ ని వర్షంలో పెట్టుకుందాం మిమ్మల్ని మీ అక్సెప్టెన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాం ఇదిగోండి నా విజిటింగ్ కార్డు ప్రేమ పెళ్లి అంటే మీరు ఇలా నా వెంట పట్టు నాకే నచ్చలేదు ఫస్ట్ యూ గెట్అవుట్ ప్లీజ్ గెట్అవుట్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ కాల్ ఫర్ యు సార్ హలో ఏ నానితని హాయ్ నానిత ఒకసారి ఇంటికి రా షూర్ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ సాయంత్రం వస్తాగే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఓకే వేధిస్తున్నాడు ఇందాక ఇంటికి కూడా వచ్చాడు రేపు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాడో అని భయపడి నేను నీకు ఫోన్ చేశాను మర్చిపోయాను విస్టింగ్ కార్డు కూడా ఇచ్చాడు ప్రకాష్ అయిపోయాడు అంతే కదానా 
సరే ఇంతకీ ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు పర్వాలేదు నాట్ బ్యాడ్ బాగానే ఉంటాడు కలర్ తెల్లగా ఉంటాడు కల్చర్ అది కూడా ఓకే పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడే గాని అల్లరేం చేయలేదుగా ఈ బాగానేలు పర్వాలేదులు చూస్తుంటే ఆ కుర్రోడు నీకు నచ్చట్లే ఉన్నాడు మరి నచ్చితే పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు అమ్మలేదు నాన్న ఉన్నా లేనట్టే పెళ్లి చేయడానికి నాకు ఎవరున్నారు ఏమన్నా నీకెవరు లేరా నా మొహం చూసి చెప్పు నీకెవరు లేరా ఫోటోగ్రా ఆయనతో ఫోటో మీరు బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకోవాలని ఆశపడ్డారు కదా ఆ విషయం మాట్లాడదామని వచ్చాను మీరు అనితకి ఏమవుతారు తన గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పాలి తనకి ఫాదర్ ఉన్నా లేదు ఇట్లే ఓ నో ప్రాబ్లం బట్ నా గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలి ఏం అక్కర్లేదు అంత మిమ్మల్ని లైక్ చేసిందంటే అదే మీకున్న పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ చెప్పండి ముహూర్తం ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం ఏమమ్మా నాకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి కండిషన్ నెంబర్ వన్ నేను కట్నం తీసుకుంటాను నెంబర్ టూ నా పెళ్లి తిరుపతిలోనే జరగాలి చాలా సింపుల్ గా జరగాలి అది నా మొక్కు నా తరపున ఎవరు రాదు అని తరపున మీరు వస్తే ఐ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ మీరు యూ కెన్ టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కచాక్ టేక్ మై జాబ్ కచాక్ కండిషన్ నెంబర్ త్రీ చెప్పండి పెళ్లి తిరుపతిలో జరిగిన నేను మాత్రం గుండు కొట్టించుకోను ఎందుకంటే పెళ్లి కూడా గుండుతో ఉంటే చాలా అసంగా ఉంటుంది కదా దీస్ ఆర్ మై కండిషన్ నాదో కండిషన్ ఏంటి అనిత చాలా మంచి పిల్ల తన్ని మీరు బాగా చూసుకోవాలి షూర్ నాకు మీ డెకరేషన్ నచ్చింది యు మీన్ దిస్ థింగ్ నో నో దిస్ థింగ్ ఓ థ్యాంక్ యూ మీలాంటి మంచి భర్త దొరకటం మా అని తదృష్టం ముహూర్తాలు అవి పెట్టుకుని త్వరలో కలుద్దాం ఓకే షూర్ టిఫిన్ ఎవరు చేశారు వంట మల్లిగాడా కాదండి నేనే చేశాను బాలేదా బ్రహ్మాణంగా ఉంది అద్దరి నువ్వు గుర్తు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు కదా బాబాయ్ అందుకే మోషన్ తట్టుకోలేక ఏడుస్తున్నారు నేను వెళ్లి వాళ్ళ సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటాను ఆ మౌడు వెళ్ళాలేదో సరదాగా మొత్తట్లాడుకుంటుంటే కాఫీలో ఉప్పులాగి మీరెందుకండి నువ్వు పోరా ఒరే విజయ్ ఇద్దరు ప్రేమ పెసరట్టు ఒకరికొకరు తినిపించుకుంటూ ఉంటే పడిన కష్టాలన్నీ గుర్తొస్తున్నాయిరా కష్టాలే ఉంటారా అప్పుడే మర్చిపోయావా ఆనాడు శాంతిని వరచి ఆమె ప్రేమ పొందడం కోసం వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనంగా దూరి డైరీ సంపాదించడానికి కష్టాలు పడ్డావు ఆ డైరీ సంపాదించాక నాకు పీసీని వచ్చోరు చెప్పడానికి ఇంకేంటి కష్టాలు పడ్డావు ఏమైతేనే మొత్తానికి ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నావు అందుకే పెద్దలు అంటారు కష్టే పలి అని చెప్పేశారా అయ్యో హరిశ్చంద్ర నీ నోట్లో నువ్వు గింజ నానదు కదా తండ్రి వస్తానమ్మా వెళ్ళొస్తాను విజయ్ నేను ప్రేమించానని చెప్తే అనితే ఐడియా ఇచ్చింది నీ మనసు ఖర్చు పెట్టేందుకు 
నా ప్రేమ పొందడం కోసం నన్ను మోసం చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం క్షమిస్తున్నాను కానీ ఇంకోసారి మోసం చేయరని నాకు ప్రామిస్ చేయండి చాలా అనీజీగా ఉన్నట్టున్నారు ప్రకాష్ ఇప్పుడే వస్తానని వెళ్ళాడు తన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అలాగా ఇప్పుడే కార్ పార్క్ లో చూసానే కార్ పార్క్ లోనా నేను అందమైన అమ్మాయిని తాకడం అందమైన అమ్మాయిని నన్ను తాకడం ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ ఇట్స్ ఎ గేమ్ చూడు ఇందాక నువ్వు చూసింది జస్ట్ స్మాల్ అఫేర్ ఇలాంటి దృశ్యాలు చూడడం ఇలాంటి శబ్దాలు వినడం నీలాంటి సంసార పక్షాన్ని ఆడపిల్లలు చేయకూడదు తప్పు బ్యాడ్ మరీ చెడు అనుకుంటే జై గాంధీ తాత అనుకో చెడు వెనకు చెడు కనకు చెడు అనకు అండర్స్టాండ్ యు బెడ్ అండర్స్టాండ్ నువ్వు చాలా మంచివాడు అనుకున్నావు కానీ ఏ ఇప్పుడు నా మంచితనానికి ఏం మర్చి వచ్చింది నీ చెడతనం గురించి అని తనకు అంతా చెప్పింది ప్రకాష్ నువ్వు అడ్డమైన ఆడవాళ్ళతో తిరుగుతూ అనేక అన్యాయం చేస్తే మాత్రం నేను చూస్తూ ఊరుకోరు మొదటిసారి కాబట్టి మర్యాద చెప్తున్నాను మరోసారి ఇలా చేయాలని ప్రయత్నిస్తే Who the hell are you? I am not. I am a friend. Oh, okay. Friend is not. Fine. I will tell you who is here. I will go. I will go to the compound. I will go to the compound. I will go to the compound. You are not. I will go to the drawing room. I will go to the coffee. I will go to the coffee. I will go to the coffee. That's right. Prakash. I will go to the personal issue. I will go to the bedroom issue. I will go to the serious step. I will go to the coffee. అనేత విషయంలో నువ్వు ఇంత గెంచుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు తనకు అన్నవా కాదు తమ్ముడువా కాదు చుట్టానువా కాదు అదేమిటంటే ఫ్రెండ్ అంటే యూ అండ్ యూ ఫ్రెండ్షిప్ క్యాన్ గోడ్ హెల్ప్ లైక్ సో ఊరికే ఆలోచించుకురా నాన్న ఇంకా ఆ విషయం గురించి మర్చిపో ఎలా మర్చిపోమంటావు నాన్న అంతగా ఫ్రెండ్ అయితే హాల్ దాకరా కాఫీ తాగి కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళిపో అంతేగాని మా పర్సనల్ విషయాల్లోను ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ లోను తగ్గుచుకుంటాడా వాడన్న మాటలో తప్పే ఉందిరా ఒకప్పుడు అయితే అనితే నీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు వాడి పెళ్ళం పెళ్ళం అయితే మాత్రం నాకు ఫ్రెండ్ గా ఉండకు అనితే నాకేం కాదా అంటే మా ఫ్రెండ్షిప్ అర్థం లేదా తన మంచి చెడ్డ చూడాల్సిన బాధ్యత నాకు లేదా అనితే పెళ్లి చేయడంతోనే నీ బాధ్యత తీరిపోయిందిరా అదేంటారా నువ్వు అలా అంటావు నేనేంట్రా మేడం మీద తలకాయ ఉన్నవాడు ఎవడైనా ఆ మాత్రం అంటాడు ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత తండ్రి అయినా సరే కూతురింటికి వెళ్తే గుమ్మం దగ్గరే నిలబడి లోపలికి రావచ్చా అని అడగాలి తన తండ్రి పరిస్థితి ఎలా ఉంటే నేను నీ ఫ్రెండ్ ని మీ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటాను అంటే ఎవరు మాత్రం ఒప్పుకుంటారా అంటే అంత జీవితం నాశమైపోతున్నా చూస్తూ ఊరుకోమంటావా నాన్న నీకు తెలుసు అనిత చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి ప్రేమకు నోచుకోలేదు తండ్రి ఉన్నా లేనట్టే నేను కూడా పట్టించుకోకపోతే తను ఏమైపోతే చెప్పు ఒక స్నేహితుడుగా అరే మళ్ళీ నువ్వు చెప్పరా ఒక స్నేహితుడుగా అనిత జీవితంలో నేను జోక్యం కలిగేసుకోవడం తప్ప చెప్పరా 
చెప్పరా అంటే నేనేం చెప్పేదయ్యా ఆడ మగ మధ్య స్నేహితు ఏంటో ఈ బుర్రకి ఇంతవరకు తట్టలేదు నా అలాగే అనితమ్మ గారి మూడు కూడా మీ స్నేహితు అర్థమై ఉండదు ఇలా రా నాన్న నువ్వు కల్పించుకుంటే వారిద్దరి మధ్య గొడవలు ఇంకా ఎక్కువతాయే తప్ప తగ్గవు అయినా మొగుడు పిల్లల మధ్య గొడవలు రావటం సహజం వాడంతా అవే సదుకుపోతాయి నువ్వు అనవసరంగా వరి టెన్షన్ పడకు అనిత చాలా మంచి పిల్ల దేవుడు అమ్మాయికి అన్యాయం చేయడు నిజంగా అనిత జీవితం బాగుపడుతుంటావు నాన్న తప్పకుండా బాగుపడుతుంటా అప్పుడు మాడ మనల్ని చూసింది దానికి అంత గడిచి ఎక్కడవి దానికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు బాయ్ ఫ్రెండ్ వారికి చెప్పుకుని ఏడ్చింది వారేం చేస్తారు మరి ఏం చేస్తారు దాంతో పాటు వారు కూడా కలిసి ఏడ్చారు దానికి పోలిక షీస్ ఓకే లుకింగ్ చూడడానికి బాగా ఉంటుంది కానీ షీస్ గా ప్రాబ్లమ్స్ తను షీస్ కంప్లీట్లీ వెజిటేరియన్ షీస్ సెంటిమెంటల్ ఫుల్ నేను తన వంకే చూడాలంట నేను తనకే సొంత కావాలంట షీస్ క్రేజీ మ్యాన్ మా వైఫ్ దగ్గర కూడా ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు చాలా విశ్వాసం కలడు నా వైఫ్ మీద ఒక్క మాట కూడా పడినివ్వడు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ గబగబ వెళ్ళి చెప్పేస్తాడు సీక్రెట్ ఏజెంట్ ఇంకొకతో ఏజెంట్ మోహన్ చూసి నేను వదిలేస్తున్నాను లేకపోతే బిహే యువర్ సెల్ అనిత కంగ్రాచులేషన్ మీ రిపోర్ట్ వచ్చింది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ హలో శాంతి చెప్పు ఏంటండి అక్కడ ఫంక్షన్ లేట్ అవుతుంటే మీరు ఇంకా ఆఫీస్ లోనే కూర్చున్నారు సారీ శాంతి అనుకోకుండా ఆర్టీఎస్ తో నాకు మీటింగ్ పడింది నేను ఫంక్షన్ రావడం కుదరదు వెళ్ళరా ఒకవేళ మీటింగ్ త్వరగా అయిపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ వచ్చేయండి అలాగే మొగుణ్ణి కొట్టించిన వీరవనిత ఏం చేస్తున్నావే ప్రకాష్ ఏమైంది ఏమైందా నువ్వు చేసిన పనికి గుండె మండిపోయి తాగొచ్చాను తాగొచ్చాను కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చాడు వాళ్ళతో నేనే చేశానండి ఏం యాక్టింగ్ చేస్తుందండి నువ్వు నువ్వు ఆ విజయ్ కర్తను కొట్టించలేదు ఏంటి మీరు మాట్లాడేది నా లైఫ్ నా ఇష్టం నాకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అడగడానికి ముందు కొట్టడానికి బాడేవాడు అయినా నాకు తెలియకడతాను నీకు మగ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు నాకు ఆడ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదా తప్ప మీరు చేస్తున్న చెడు స్నేహాలు ఖచ్చితంగా తప్పే ఓహో అందుకే నన్ను కొట్టించావనమాట అయ్యో నేను కొట్టించడం ఏంటండి నాకేం తెలీదు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను డాక్టర్ గారు ప్రెగ్నెన్సీ అని కన్ఫర్మ్ చేశారు మనకి బిడ్డ పుట్టబోతుందనే గుడ్ న్యూస్ మీకు మీకు చెప్తామని వెయిట్ చేస్తున్నాను నో 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 మనక్క బిడ్డ పుట్టబోయేది నీకు నీకు ఏంటండి అలా అంటారు ఎస్ నీ కడుపులో బిడ్డకి తండ్రి నేను కాదు ఆ విజయ్ కాదు ఏమిటి మీ సీక్రెట్ నాకు తెలిసిపోయిందని కంగు తిన్నావా ఏమిటో ఊరికి నోరు పారేసుకుంటున్నావు నాకన్నా నీకు వాడే ముఖ్యమైతే వెళ్ళు 
टाइटा <laughs> मगा बिर्य Good morning. Sorry, Santi. रात्रि ने उच्चस्तर के नोनी तरफ आया। इनका लाया पर इंदुकले ने नेनु परकुड़ पाया ना। नेना रात्रि बाग हलेटे पुंडी। क्या इंदुकले टाव दो? आर्डिटर्स तो मीटिंग का दा? आ लेट कलो डॉक कलो चूस कर डांके? आ मात्रा लेट आउट ना नेना नुकर ना? आनो चप्पल मच पाया ना। लास्ट में इटलो आर्डिटर्स प्रोग्राम कैंसल शांति प्रकाश अम्मा क्रेजुअ 
Because I'm the number one photographer. That's my style. Catch up. Huh? What's that? That's Vijay Gad. That's Babra. That's the name of the Dharma Sutra. Babu Prakash. What, what? If you have a color, you can use a color. If you have a color, you can use a color. If you have a color, you can use a color. I don't know. It's a lot of fun. What? If you have a boyfriend, you can use a color. It's a good color. That's what I'm going to do. I'm going to do it. 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 Stop talking nonsense. Shut up. What? I'm going to do it. 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 காய் கெக்கடேன் புச்சுண்டே அந்தவருக்கு கோசேசி வாடுக்கோத்து பூர்த்துக புச்சுபோத்தே மன்ச்பால்டி தொட்டில் பாரேடன் தப்பாம் மனும் வேண்டு செய்லேம் இதி ஆடைப் கேசே Shut up! Hey old man! அசலா விஜைக்கி நீக்கு அம்மாயில் வெனக்கே சுராட்டும் தப்பா வேறே பணிவிலேதா? நீ நிக்கிறேன் நருக்கி போகுதுப் பேர்த்தான் ரா ஊருக்கா ஓர் டேரி வேண்டு நான் பிரண்டிரு கொடுத்தாவா ஏடி பிரண்டா பிரண்டுக்கு ச்பிலிங்க திரி நீக்கு ஏ லப்பங்கடும் பிரண்டு நீ கம்த்த டெக்கரேஷ்லேது நும் வேதோ மனிஷு வனுக்குரி நீதோ மாட்டாடானுக उक्को सारी माना कल्डु कोड़ मालने मौसम जोस्तों टाई ने नम्मनु नम्मवा वक्क सार अला दूरंगा चुडु अकड आकाशों नेला कलिसी पोई नटे कनिपिस्तों दे कनिपिस्तों दे कानी कालावो गादा अंटे माना कल्डु मनले मौसम जोस्तों I'm so sorry. Decoration jar button दे अवरन चोस्ता रू. ना मेरे तो कॉपम पोइंडा. हाँ. जोरिगिन दंता मर्ची पोतार कदो. हाँ. मर्ची पोता. Promise. பாபா, ஏன்தி, பம்மலும் பொட்ட போய் நீ பிட்டேலாம் உண்டும் சுச்குண்டும் வா. எந்துக்கம்மா, ஓ புல் பாட்டில் நாகிற்றேன் வனுக்கும் தப்பட்டடுகுள்டும் முத்து மாடல்டும் பொட்ட போய் நீ பிட்டேலாம் உண்டும் கல்ல கட்டினைத்து தீப்பின்தேட்டாம். ஏன்தி, ரெஸ்பான்சிலேது? ஏனா வைப் பகமந்திலும் பாட்டலும் அனையாக ரூப்பாலும் கெல்பித்தான் என்றான் பேச்சுத்தும் இக் கப்பேலையும் பாட்டலாக கெல்பித்தான் தான்னா, ஆகு, தான்னி மாத்து அம்மட அனுக்கு நேரப்பு கொடு தப்பமா, தேனி மீலாம் மாமகாரம் மேன்சுக்கும் கொடுது மந்துமே மாமகாரம் மேன்சுக்கும்
డాక్టర్ అనితకి నథింగ్ టు వరీ కాలికి దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి పర్వాలేదు అదే కడుపుకు తగిలింటే అబార్షన్ అయి ఉండేది థ్యాంక్ గాడ్ ఎనీ హౌ షీ ఇస్ లక్కీ చూడండి నెలలు నిండుతున్న కొద్ది మీరు మీ షీ ఇస్ మై ఫ్రెండ్ డాక్టర్ అలాగా పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ టాబ్లెట్స్ వాడండి అలాగే డాక్టర్ ఇంత చిన్న దెబ్బకి అంతిదైపోతావేంటి విజయ్ చిన్నదేం కాదు జరకొడం జరుగుంటే చాలా పెద్ద ఏది నువ్వు నవ్గా సర్లే డాక్టర్ ఏం చెప్పారు తెలుసా నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన పెట్టుకుని మనసు పాడు చేసుకోవద్దని ఎప్పుడు సరదాగా ఉత్సాహంగా ఉండాలని కష్టమైన పని ఏమి చేయకూడదని బాగా రెస్ట్ తీసుకోవాలని సమయానికి మందలేసుకోవాలని మంచి ఆహారం తీసుకోవాలని జ్యూసెస్ తాగాలని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇందులో డాక్టర్ చెప్పిన కొన్ని నేను కలిపి చెప్పిన కొన్ని ఈ డెకరేషన్ అంతా ఎందుకో తెలుసా నా కొత్త ఫ్రెండ్ కోసం నేను కాకుండా ప్రస్తుతం నీ కడుపులో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు రేపు బయటకు వచ్చాక నా చెవు పట్టుకుని ఎరా బడవా మా అమ్మ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటావే మరి తాను ఎలాగైనా చూసుకోవటం నువ్వు చేసిన తప్పు శిక్ష ఉండవు తెలుసా నేను నీ బట్టల మీద ఆ తర్వాత నీ మీద పోసేస్తాను అన్నాడు అనుకో ఆ అత్తల సువాసనలకి ఆ గుహాలింపులకి నేనేమైపోవాలి నా బట్టలు ఏమైపోవాలి కాబట్టి అమ్మడు నా లిటిల్ ఫ్రెండ్ కోసం ఇక్కడి నుంచి నువ్వు నా మాట వినాలి తప్పదు ఓకే మానిత ఎప్పుడు ఇదొరటి అనితలాగే సరదాగా హుషారుగా అల్లరి చేస్తూ గోల్ చేస్తుంటాయి ఓకే దానికి కారకుండాయినందుకు నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఆడపిల్ల అరిగి అత్తవారికి రెండి వచ్చేస్తే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి పంపించాల్సింది పోయి జనకేసుకొస్తావా వేరే పెనుక అన్నాడు సుబ్బాయమ్మ భర్త తన భార్యతో శాంతి శాంతి సరిపెట్టుకున్నాను నట్టి నడి బజార్లో మీరు దాన్ని కౌగులించుకుని ఓదారుస్తున్నానని చెప్తే చిన్న విషయం అని సరిగ్గా చెప్పుకున్నాను ఇప్పుడు నా కౌగులి కంటే దాని లోగిలే ముఖ్యం అనుకోవడం చిన్న విషయం అని నేను అనుకోవట్లేదు శాంతి ఆ రోజు నాతో షిడ్డీ షెల్డన్ జెఫ్రీ ఆర్చర్స్ నవలు చదివేదాన్ని ఆ మాత్రం నాకు తెలియదా అన్నావు అంతంతలా పుస్తకాలు చదవడం కాదు మనుషులు చదవాలి వాళ్ళ మనసుని అర్థం చేసుకోవాలి బయలుదేరు అబ్బో ఇప్పటికే నిన్ను నీ ఫ్రెండ్ ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకున్నావు అందుకే రెడ్డి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు ఇది మా మౌడు పిల్లల మధ్య సమస్య మీరు అనవసరంగా జోకి చేసుకోండి ఇప్పుడు సమగా ఉందా శాంతి ఇంతకీ నువ్వు ఇంటికి వస్తావు రావా వస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ మీద అయితేనే వస్తాను ఇక మీరు అన్ని తింటికి వెళ్లకూడదు తనతో మాట్లాడకూడదు అంతేకాదు నీ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఆడ ఫ్రెండ్షిప్ పర్మనెంట్ గా కట్ చేసుకుంటేనే వస్తాను శాంతి మీరిద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు అంటే వాళ్ళు అందులో కళ్ళు పొడి చేసుకోబడేలా ఇవాళ రెండు కళ్ళు అంటారు రేపు రెండు ఇళ్ళు అంటారని ఏంటి గ్యారంటీ ఆహా అయితే ఫైనల్ గా చెప్తాను విను అనిత నాకు ఫ్రెండ్ నేను తనతో మాట్లాడతాను తన ఇంటికి వెళ్తాను తన బాగోగులు చూస్తాను నీకు ఇష్టమైతే నాతో రా నీకు మీ ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ మీద ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్షిప్ మీద మోసు తగ్గి పెళ్ళం కావులు తొచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే నేను వస్తాను నీకు అంత డెకరేషన్ లేదు పవిత్రమైన స్నేహానికి అర్థం తెలుసుకుని భర్త లేని ఆరదాని బొత్తుకి అర్థం లేదని గ్రహించి నువ్వే వచ్చి నా కాళ్ళు పట్టుకుంటావు మైండ్ ఏజ్ ఇది అలోపతి ఇది హోమియోపతి ఇది ఆయుర్వేదం ఇది యునానీ మందు ఏమిటి కాంప్లాన్ బోర్విటా హార్లిక్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు షాప్ ఓపెన్ చేస్తారా అయ్యో షాప్ ఓపెన్ చేయడం కోసం కాదమ్మా విజయ్ కి నీ పట్ల ఉన్న ప్రేమాభిమానాలు ప్రదర్శించడం కోసం ఇవన్నీ కొన్నాడు విజయ్ ఏంటిది నీకేమైనా మతిపోయిందా శ్రీమత్ తో గొడవపడిన ఏ మొగుడికైనా మతి ఉంటుందా శ్రీమత్ తో గొడవపడ్డావా ఎందుకు గొడవ అదేం కాదు వాడు మాట్లాడించుకోకు నేను నమ్మను నువ్వేదో దాస్తున్నావు 
ఊహించుకుంటూ <laughs> 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 త్వరలో ఆల్ ఇండియా పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ జరగబోతుంది అందులో నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసావనుకో అవార్డు నీకు గ్యారంటీ నీకు అవార్డు రావాలంటే ఒక చిన్న ఉపాయం ఉంది ఏమిటిది ఏముంది నన్ను బాలకృష్ణుడిగా ఊహించుకుని విచిత్రంగా ఒక బొమ్మ గీ అదేమిటో అర్థం కాక మోడర్న్ ఆర్ట్ అనుకుని నీకు కోడల గారు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయినాక పదార్థాలు అన్ని ఖాళీ అయిపోయిన గిన్నెలాగా ఇల్లంతా బోసిపోయిందండి అవునండి అబ్బాయి గారు కోడల గారు ఎప్పటికైనా పాలు పంచదారలాగా కలుస్తారంటరా అందుకే రా భయంకరమైన కుట్ర పంతున్నాను నువ్వు కార్లో పెట్టి అలాగే సార్ అరే నానా ఏంటి నానా నువ్వు ఒకసారి మీ మామగారి ఇంటికి వెళ్ళి రావాలరా ఏంటి అలా మౌనంగా ఉండిపోయావు ఏం మాట్లాడమే ఒకసారి నన్ను కాదనుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శాంతి నాకు పెళ్ళాం కాదు వాళ్ళ నాన్న నాకు మామ కాడు ఓన్లీ మీ మామగారు కాదు నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి మా ఇంటికి రావాలి ఎందుకు ఎందుకంటే మీ పెళ్లి అయిన తర్వాత మీ ఇద్దరం కలిసి ఒక చిన్న వ్యాపారం పెట్టాం కదా ఇప్పుడు మీరిద్దరు విడిపోయారు మేము కూడా విడిపోవాలనుకుంటున్నాం అందుకని ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీద ఆయన సంతకం పెట్టించుదా ఈ మాత్రం దానికి నేనెందుకు మళ్ళీ పంపించు నువ్వు వెళ్తే తప్పేంటి నాన్న నేను వెళ్ళాలని రూల్ ఏంటి నాన్న నాన్న నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళనంటున్నావో నాకు అర్థమైందే నాన్న ఏంటి నాన్న నీకు అర్థమైంది వంకాయ అక్కడికి వెళ్ళంగానే చమక్కమని ఈయన గారి పెళ్ళం కనపడుతుంది దాంతో విడుకుంటే ఢమక్కమని పెట్టుకుంటుంది ఆవిడేమో అని ఓ లుక్ వేస్తుంది దాంతో విడు అని జారి ఎక్కువ తగ్గిస్తావా ఆడు అని లుక్ వేస్తే అని జారిపోవడానికి నేను నీలా వీకేం కాదు స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఉన్నావాన్ని అంత తేలిగ్గా బెండి అయితే వెళ్ళి సంతకం పెట్టించుకున్నా నాన్న అలాగే నాన్న ఇక్కడి నుంచే బెండ్ అయిపోతున్నావు నాన్న నో అది శబాష్ ఇప్పుడు వెళ్ళు అలాగే అలాగే మనం అనుకున్నట్టు ఆ పేపర్లో నిచ్చి పంపించావా సర్లే అవి డాక్యుమెంట్లు కాదు విడాకుల పత్రాలని అమ్మాయి బెదిరిపోయేట్టు నేను చేస్తాను కానీ చెప్పావు కదరా నేను చూసుకుంటా నువ్వు పెట్టి వెరీ గుడ్ ఉంటా అల్లుడు వేరు వచ్చారటుంది ఒరే తండ్రి ఎవరో వచ్చారు నమస్కారం అండి రండి రండి అయ్యే గారు మీ అల్లుడు గారు వచ్చారండి ఏ సార్ ఎవరు వచ్చారని చెప్పావు మీ అల్లుడు గారు వచ్చారని చెప్పానండి అల్లుడు గారు కాదు మీ అయ్య గారి ఫ్రెండ్ గారి అబ్బాయి గారు వచ్చారని చెప్పు అలాగే ఏం చెప్తావు అల్లుడు గారు వచ్చారండి గుడ్ ఏమిటి బాబు ఇలా వచ్చావు చేతిలో ఆ కాగితాలు ఏమిటి ఇలా కాగితాలతో వచ్చేందుకు నాకు బాధగానే ఉంది వివాహం అనేది మనసుకు సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ వ్యాపారం అనేది మనీకి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ వివాహ బంధగా చెడిపోయేట్టు ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వ్యాపారం కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు మా నాన్నగారు ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీద సంతకాలు పెట్టండి ఏవో చిన్న చిన్న గొడవ జరిగినంత మాత్రాన ఏవో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేంత మాత్రాన శాశ్వతంగా విడిపోవాలా అవునండి విడిపోవడం కన్నా వేరే మార్గం లేదు సెకండ్ థాట్స్ ఏం లేవా నో సెకండ్ థాట్స్ విడిపోక తప్పదు జీవితం ఒక ఆట బాబు ఇందులో ఫైనల్స్ సెమీఫైనల్స్ అని రెండు ఉంటాయి పోనీ ఇవి సెమీఫైనల్స్ అనుకుందామా నో ఇవే ఫైనల్ ఇంకొక మ్యాచ్ ఏమి ఉండదా మహానుభావా ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సంతకాలు పెట్టబోతే నీ ఫ్రెండ్ బెండు తీస్తాను ఏమంటది వ్యవహారం ఇంత దూరం వచ్చేసరికి కాళ్ళ కింద భూమి షేక్ అయి బేల చూపులు చూస్తుంది లేకపోతే ఏంటి అర్థం మాడతావు నేను బెండ్ అవడం ఏంటి స్టిఫ్ గా ఉంటాను 
కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మే కాస్త డెకరేషన్లు ఇస్తున్నాడికి ఆ మూతి ఇక్కడ పెట్టి మాట్లాడండి ఏంట్రా ఏంట్రా ఏంటి ఫోన్ లోని గొడవ అవన్నీ నేను చెప్పాను నా నాలుగు ఫోన్ పెట్టాయి కనబడి ఏమిటో పిల్లల్ని కన్నావు కానీ వాళ్ళ తలరాతల్ని కన్నావా అని దీని మీద కూడా పిల్లలు చూస్తే ఎలా పిల్లలు చూస్తే ఇలా దీని మీద కూడా ఇక చాలేమో అరుడు గారు అరే అల్లుడు గారు అంటే మిమ్మల్ని కూడా పిలుతాడేమో ఇక చాలేమో నా ఫ్రెండ్ గారు అబ్బాయి గారు చాలదు ఇప్పుడు సరిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఇక్కడి నుంచి మీకు మాకు మీ ఇంటికి మా ఇంటికి మీ మనుషులకి మా మనుషులకి సంబంధాలు సంబంధాలు కట్ కట్ హలో మీరిద్దరు అన్న చెల్లెళ్ళా ఈ ఇంటికి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అన్న ఫ్రెండ్షిప్ అన్న అర్థం తెలియదు కాబట్టి నా మాట విని మీ ఫ్రెండ్షిప్ ని ఈ రోజే కట్ చేసుకోండి లేకపోతే పెద్ద అయ్యాక నాలా బాధ ప్రాసి వస్తుంది ఏంటి సార్ మొగుడు పిల్లలు విడిపోతుంటే కలపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ మీ ఫ్రెండ్ గారు అబ్బాయి గారు సంతకాలు చేయమన్నారు కదా అని విడాక మీద పసుపసం సంతకాలు చేసేస్తారా ఫ్రెండ్ గారి అబ్బాయి గారు కాదు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు అంటే ఆయన పిలుపుతారు ఫ్రెండ్ గారి అబ్బాయి గారు అంటే మీరు పిలుపుతారు నాకేం అర్థమైతే అవటం లేదు ఓరి పిచ్చి విధవా అల్లుడు గారు సంతకాలు పెట్టించుకుంది విడాకుల పత్రాల మీద కాదు వ్యాపారంలో విడిపోయే పత్రాల మీద అప్పుడే అంత రిలీఫ్ ఫీల్ కాకమ్మా ఇవాళ వ్యాపారంలో విడిపోవటం కోసం వచ్చాడు రేపొద్దున విడాకుల కోసం వస్తాడు పంతాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది వాళ్ళకి ఎంత పంట ఉంటే మనకు లేదా అసలు నీ వల్లే వచ్చింది పరికి మాలుందానా అన్నాడు సరళ తండ్రి తన భార్యతో ఈ నవల్లో కావాలండి చదువుకో ఆ బొమ్మ చూస్తుంటే నీ బాధ ఏమిటో నాకు అర్థమైంది తల్లి నీకు సీమంతం జరిపించలేదనేగా నీకు సీమంతం జరిపించడానికి పైసా కూడా లేని నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతేనే నా బంగారు తల్లి నీ బంగారు కాదు ఉన్నాయిగా వీటిని నమ్మేసి నీ సీమంతం ఘనంగా జరిపిస్తానమ్మా ఘనంగా జరిపిస్తాను సీమంతానికి వచ్చిన వాళ్ళు భర్తే లేని నీకు సీమంతం ఏమిటని కొంతమంది అసలు నీ భర్త ఏమయ్యాడు అని కొంతమంది అడిగి నిన్ను బాధ పెడతారు ఎందుకని వద్దమ్మా సీమంతం వద్దు వద్దు దీన్ని కూడా అమ్మేసి ఎక్కడైనా సీమసారా తాగి ఏడుస్తూ బాధపడతా అనిత అంటే మీరే కదా అవును మీరు ఆర్టిస్ట్ కదా అవును మీరెవరు మేము కస్తూరిబా మహిళా మండలి నుంచి వచ్చాం తోడు లేని ఆడవాళ్లకి పండగలకి పబ్బాలకి నోములకి సీమంతాలకి ఆత్మ బంధువులమై అన్ని మేమే దగ్గరుండి జరిపిస్తాం మీకు సీమంతం జరిపించడానికి వచ్చాం నీకెవరూ లేరని 
ఈ సీమన్ తో చేయడం కోసం మహిళా మండలి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు విజయ్ హరిశ్చంద్ర అనవసరంగా నోరు జారానే ఈ విషయం విజయ్ కి తెలిస్తే నన్ను కాటి కాపర్ని చేస్తాడే అబ్బా ఇంకోటి చెప్తాను అది రెండు పెగ్గలేసుకుని ఇచ్చా మళ్ళీ చిత్రం మళ్ళా మమ్మల్ని కొట్టావా కొట్ట కొట్ట 
ఎరా ఆ అమ్మాయిది కలాంస లాంటి నడకని ముంపు సొంపుల నడుమని దిగి దిగేన మనే కళ్ళని రుక్కు 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 రుక్కోరు నీకు చెప్పాలరా అస్తం నేను పుట్టినట్టే కొట్టావు ఈ పట్లని నీకెవరు నేర్పారు బాబు నీకు నేర్పిన గురువే నాకు నేర్పాడు శిష్యులారా ఈ టైటానిక్ అనే టానిక్ ను నేను మీకు ఎందుకు ఇచ్చానో తెలుసా నేను వాణ్ణి కొట్టడానికి వాడు నన్ను కొట్టడానికి మేమిద్దరం కలిసి నిన్ను కొట్టాను నన్ను కొట్టడం మీ ఇద్దరి వల్ల కాదురా ఈ టైటానిక్ అనే టానిక్ ను ప్రాణం పోయేటప్పుడు మానం పోయేటప్పుడు లేక అవి రెండు జాయింట్ గా పోయేటప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించమన్నాను ఇంకొక్కసారి ఈ విద్యను మీరు కామెడీగా ఉపయోగించారు అమ్మాయి గారు అయ్య గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ ఉందండి ఏమి బ్యూటీ అండి దిగు దిగుజిగా మనే కళ్ళు బ్రహ్మాండమైన నడుము ఆ నడకుందండి రాజహంసలాగా నీకైనా బుద్ధి లేదా సీమ అట్లా పెట్టిందా పిల్ల మీ అల్లుడు చాలా మంచివాడు అతను అనవసరంగా అనుమానించి నీ కూతురు కాపురం పాడు చేసుకోవద్దు అని ఎంత గడ్డి పెట్టింది చూడు నీకెలాగూ జీవితంలో ముద్దు ముద్దుత లేదు నువ్వు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటి ఇదిగో చిలకా గోరం కల్లా పచ్చగా ఉన్న వాళ్ళ కాపురంలో ఇప్పటి వరకు పెట్టిన చిచ్చుత్సాడు ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరుచుకుని వెళ్లి అల్లుడు గారి కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ తోడు నీ కూతురు కాపురం బాగుపడుతుంది లేకపోతే దాని బతుకు కూడా నాలాగే నా వల్ల పాలవుతుంది ఏం లేదు అనిత మా పక్కింటి జయరాం ఒక టైపిస్ట్ అమ్మాయితో ఫ్యాక్ సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని ఇంటర్నెట్ లో వాళ్ళు ఆవిడతో చెప్పా అంతే నిన్ను చంపుతాని వాడు నా వెంట పడ్డాడు నువ్వు చెప్పు అనిత నేను ఎప్పుడైనా నిజం చెప్పానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కారణంగా విజయ్ కి శాంతికి గొడవలు వచ్చాయి ఆ విషయం నీతో చెప్పానా మామూలు గొడవలు కాదు విడిపోయే రేంజ్ గొడవలు వచ్చాయి నీతో ఫ్రెండ్షిప్ మానేస్తేనే కానీ తనతో కాపురం చేయనని శాంతి పుట్టింటి వెళ్ళిపోయింది ఆ సంగతి నీకు తెలిస్తే నువ్వు బాధపడతావని విజయ్ నీతో ఈ విషయం చెప్పొద్దన్నాడు నీతో చెప్పానా చెప్పలేదు నా గొంతులో ప్రాణం ఉండగా చెప్పను చెప్పను గాక చెప్పను ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానని కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుని విస విస వెళ్ళిపోయింది విజయ్ శాంతి విడిపోయిన విషయం చెప్పలేదనే కదా చెప్పాను అయ్యో హరిశ్చంద్ర నిజం చెప్పకనే చెప్పానే క్లైమాక్స్ మొదలవుతుందే ఇక్కడికి వచ్చావు తెలిసితో మాట్లాడాలి వాళ్ళ సంసారం నాశనం చేసింది చాలక ఇంకేం మాట్లాడాలి వెళ్ళి కడించి వాళ్ళు విడిపోయిన విషయం నిజంగా నాకు తెలియదండి ఇందులో నా తప్పు ఉందా లేకపోయినా కారణం మాత్రం నేనే శాంతికి క్షమాపణ చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని ఒకటి చేద్దామని వచ్చాను నన్ను నమ్మండి ఏమిటి నిన్ను నమ్మాలా కట్టుకున్న ముగ్గుళ్ళు వదిలేసి పరాయి దాని ముగ్గురుతో గులుకుతున్న నిన్ను నమ్మాలా నమ్మటం కాదే నిన్ను నిలువురా నరకాలి చిచి ఆడపుటుక పుట్టి తాటి ఆడదాని సంసారంలో నిప్పులు పోస్తావా అటు నీ ముగ్గుడిని క్షోభ పెట్టి ఇటు నా కూతురు బతుకు నాశనం చేసి ఏం బాగుకున్నావునే నీ బతుకు తేడా ఇలా బతుకు బతికే కన్నా ఎందులో పడి చావే వెళ్ళవే వెళ్ళే కలిసి నన్ను క్షమించక విజయ్ ఈ మూడు కార్లు వరుసగా నా మీద ఎక్కించి చంపాయి నీ ఎక్స్ట్రా డెకరేషన్ నాకేం అర్థం కావట్లే ఏం చెప్పంటావు విజయ్ అనిత కారణంగా శాంతి నీతో గొడవ పడి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయిందని నాలోని హరిశ్చంద్రుడు అనితతో చెప్పేశాడు నువ్వు బాధపెట్టడం ఇష్టం చెప్పలేదు అంటే నేను బాధపడతానేమోనని 
ఈ విషయాలేవి నాతో చెప్పకుండా దాచేస్తారా ఇదే నా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇదే నా స్నేహాన్ని కాదు నా పొద్దు చాలు మహానుభావ చాలు ఇంకా నువ్వేం చెప్పినా నేను విన్నాను ఇంకా నీ త్యాగాలు భరించే ఓపిక నాకు లేదు జీవితంలో నీకు కనిపించను కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది వెంటనే వెళ్లి ఈ మందులు తీసుకురాకపోతే తల్లికి బిడ్డకి చాలా ప్రమాదం అలాగే డాక్టర్ వెంటనే తీసుకు త్వరగా తీసుకురండి ఏంటమ్మా చేయలేస్తోంది నీ పెళ్ళం వేరే ఎవరితోనో తిరిగితే రాని రోషం నీ సెటప్ నాతో తిరిగితే వచ్చిందా నువ్వే మగాడివైతే నీ పెళ్ళాన్ని ఉంచుకున్నాడే వాడు వాడి మీద చూపించు నీ ప్రతాప్ అనిత నా భార్య ఎవడో ఎక్కడికి తీసుకొస్తే మీరు ఎలా అడ్మిట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడే ఇప్పుడే నా భార్య నేను తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను లుక్ మిస్టర్ పేషెంట్ కండిషన్ సీరియస్ గా ఉంది మూ చేస్తే డేంజర్ నా దారి కడ్డు వస్తే మీకు డేంజర్ నా భార్యను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో నాకు బాగా తెలుసు డోంట్ ట్రై టు స్టాప్ మీ దీనికోసమే తెచ్చాను కడుపులో ఉన్నప్పుడే పిండాన్ని కరిగించేద్దాం అనుకున్నాను నో ప్రాబ్లం యాసిడ్ దీంతో కరిగించే దీన్ని వెతుక్కుంటూ వాడు ఇక్కడికే వస్తాడు
మేము బాబుని తీసుకుంటాం వద్దనుకుని వెళ్ళిపోయింది తను వస్తానంటే నేను వద్దాను ఏమిటి డెకరేషన్ డెకరేషన్ కాదలను రియలైజేషన్ అమ్మాయిలో మార్పు వచ్చింది అంత మీ ఫ్రెండ్షిప్ నా అర్థం చేసుకున్నాను అసలు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏమిటో నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది తీసుకోండి నాన్న హరిగారు అంటే ఎమోషన్ ఆపుకోలేక ఏడుస్తుంటాడు అర్థం ఉంది నువ్వెందుకు నానా ఏడుస్తున్నావు ఈ శుభ సమయంలో మీ అమ్మ కూడా ఉంటే అవును గుర్తొచ్చింది నువ్వు మా అమ్మను కొట్టావా కొట్టలేదు ఎలా నువ్వే మగడవి కొట్టాను ఏడు నువ్వు మా అమ్మను కొట్టావా 